ふぅ、はい、酒好きな俺の飲酒動画。えー、始めていきたいと思います。今回は<咳>、また梅酒でございます。えーと、1年前につけたね、梅酒の、また。えー、今回は、えー、ロンリコゴールド。まあ、ゴールドラムですね。で、つけた、えー、梅酒ということでね。全部ね、これね、梅がね、上に上がってます。ね。あのー、ジンの時とは全く逆のパターン。ジンの時は全部下でしたからね。これなんか、ね。何かあるんでしょうね。うん。それじゃ。<笑>で、それなりにしおれてますね。あ、でも結構しおれてるわ。うん。オールドラムかそんじゃ飲んでいきたいと思います乾杯<笑>んうん。結構さっぱりしてますね。うん。ああ。うん、ふん。でもやっぱ甘いな。甘い。あのね、一昨年つけた普通の梅酒はね、逆に甘くなかったんですよね。うん。酸味が強くて、えぐみも強くて、で、酸味が足りないかなと思って、ね、足したんですけど、今回のはちょっと、多分この1年間で俺が、あの、甘みに、体勢がついたのか逆だな。逆だな。体勢がついたんじゃなくて甘さが嫌いになったのかな。ドライなのが好きになったんだな、多分な。うん。それがゆえんでしょう。うーん。ちょっとウイスキーっぽい味も。まあ、ラムの原料のね、大麦。うん。まあ、これ穀物ですね。まあ、ウイスキーの原料と変わらんはず。うん。でも甘いな、やっぱな。でもラムの味ほとんどしない気がする。うーん。うん、なんか甘い。とにかく甘い。でもまあ、梅の味もちゃんとしますけどね。当然ね。しますけど、やっぱ甘いですね。うん。砂糖入れない方が良かったか。うん。まあ、仕方ないですね。こればっかりはね。普通、梅酒って言ったら砂糖入れるもんですからね。まあ入れ、入れないという人いますけど、まあ、一般的には入れるからね。うん。ほとんどわかりませんね。はっきり言って。うん。一体普通の梅酒と何が違うんだって言われると、もうな、な、え、度数ぐらいしか変わんないんじゃないって。普通あのホワイトリカーの35度入れますからね。これ40度ですから、まあ、5度ぐらい違うか。言うてもそんな変わんないです。まあ。ま
まあ、あの、あれ、ブランデーのやつに比べると、甘みはあっさりしてるんで、ちょっと飲みやすいですね。うん。うん。あれだな、今年の梅酒、あれだな、なんか、全部あれ、なんか、ひどいことになってる。梅の実でも食ってみるか。ね。梅の実ね。ほら。もう梅干しも真っ青の。もう脳みそ状態ですよ。うん。いただきます。おおすごいもう中の水分がもう、ほぼ辛っきじない。上に。もうカリカリ言ってる。うーんま。結構硬い。水分がないから。硬い。うん。微妙にえぐい味がする。でも、カリカリ梅のレベルに達してるな。ほぼ水分がなくなってる。うん。全くうまくない。もう、うまさがもう、すべてもう、抜き取られてもう、ひどい。つまみにもならん、こんなん。なんか味のしないガム食ってるみたいな。ちょっとあの、なんか、若干酸味はするんだけど。これうまくねえなぁ。まずっ。まずい。これはほっとくべきだ、これ。うん。食うとしたら、まあ、脳みそ状態になってない、やつを食った方がうまいと思いますね。まあ、脳みそ状態じゃないやつは、まだ出がらし、出がらしなくて、なんだ、出る状態なんだと思うんで、もうほっときますけど。うん。結論、微妙甘い。これも三つ星。ダメ。もう多分この一年で俺甘さに体型がついたんだって。うん。甘いっていうのダメな、ダメな人間に多分なったんだ。多分。俺が思うに。だって言うてさ、これだって氷だと、0.5 しか加えてないんだよ。0.55 ぐらいか。酒1に対して 0.5 ぐらいしか加えてないはずだから、普通の梅酒って1対1なんですよ。1対1ぐらい加えるところもあるんですね。まあ、主に幅として 0.5 から1なんです。うん。氷砂糖の加える酒1に対して、0.5 から1加えるんで、分量としては間違ってないはず。それをここまで甘く感じるとすると、俺もとうとう焼きが回ったかと。回ってないんですけど、多分甘さに相当弱くなったなと。これも三つ星。ダメ。ご視聴ありがとうございました。